所依，所采取，与所持。青丝白转，丝丝缠乱，又不知。只一段锦绣纹饰，碧连理双枝，难寄托成相思。我愿化作望穿天涯，那一方青石，转个心。谁给你的胆子，竟写出这样大逆不道之语？他对皇上和东岳始终不二，绝不可能有任何忤逆之言。事到临头还想狡辩？陈大人，臣在，念给他听听，让他知道自己究竟写了什么。是。民可使由之，不可使知之。望举国愚昧，不见学士智者常有。这些话，不可能出自丞相之手。以公主之意，只能让百姓按照我朝规定的道路走，却不能让他们知道缘由。公主甚至希望我国皆是愚民，少有智者。尽民德，增民力，开民智，皇上将其视为我东岳治国之宗旨。公主却敢违抗圣意，鼓吹愚民政策，不是这样的。我所批注文。应该并无挫折和纰漏。皇上若是问起，你就照本宣科，简单示意便好。这段话的确出自唐人之手，不过并非陈大人所示之意。唐人斗胆，借喻比一用。陈大人，文中黑点，即为断句之处，请您再重新诵读一遍。民可，使由之；不可，使知之。望举国愚昧不见，学士智者常有。孩儿的意思是，百姓中，觉悟高者
，就由着他们去做。觉悟不高者，就告诉他们应该如何去做。坦然希望东岳再也不见愚昧之人。有学识的智者，越来越多。原来二公主所言竟是这个意思。有此符号，果然便于理解。坦然用的。这些标点符号其实还有很多其他的功能和样式，今日就是举个例子。讲文造句时，理应细致谨慎，避免歧义。行文之人，并非都有机会像你一样，能重视其中真意。皇上所言极是，一般的文章中并无提示断句的记号，若军中密钥出现歧义，恐会酿成大错。公主行文时，还应谨慎为好。是，坦然谨记皇上教诲。皇上，微臣倒是对二公主所用的这种标记记号很有兴趣。若是区区几个记号就能使文章正确断句，那么文章中的歧义便可彻底避免，杜绝了酿成大错的可能。微臣提议，请二公主为我朝文官普及标点符号的用法。臣不这样认为，这记号实在是有损页面正洁，况且歧义的问题可以靠措辞避免。文章歧义往往是读者发现的，行文之人往往并无意识。此符号简单明确，臣大人也应对新事物的态度多些包容。孙大人的提议，倒是值得一试。明日起，二公主进宫为全体文官普及标点符号的用法，先于宫中试用，是否全国推广，看成果再议。是，坦然领旨。我的行文一向谨慎，这句。明显是有人模仿我的字迹加上的。奏折呢，每日清晨就会有宫中之人将奏折带入宫中呈现给皇上，一定是途中有人做了手脚。这种事儿想都不用想，一定是那个曲名儿干的。不用太在意他，还是好好准备明天的功课吧。标记符号是在行文过程中用于标明句读。和语气的符号，平常大家在阅读文章时，只能通过语感和语气助词，也就是“知乎者也”什么的来进行断句。可是这样呢，常常会造成歧义，造成对文章的误解。感叹号。常常用于表达强烈的、震惊的语气，例如“竟然要罚我一年的俸禄”。这“俸禄”二字后面要加上一个感叹号、问号。顾名思义呢，就是要加在疑问句子的后面。例如，什么？为何要罚我一年的俸禄？这“俸禄”二字后面就要加上一个。问号，省略号，有时用于对举例的省略，有时呢又用于表达说话的断断续续和表达叹息无奈的语气。例如，哎，怎么又罚了我一年的俸禄？这“爱”字和“俸禄”二字后面就要加上一个省略号。大家都明白了吧？有理，有理。你们做事太不牢靠。曲檀儿还因此受益，不就是发明了什么破标记符号和轮班制度？那姓孙的竟然以此为由推荐曲檀儿为太子，是臣疏忽了。但是宫中一直相传，皇上玉体欠安，朝堂上下总是弥漫着一种不安的气氛。皇上登基十余载，既为立后，又为立储。不过，皇上继位表明态度，长公主还是有一半胜算的。陈大人，您与诸位同僚，平日素来低调、谨言慎行，自然是好的。但这个时候，就不必再装聋作哑了。若曲檀儿真坐上了太子之位
，第一个肃清的就是你们。是。我才不想当什么太子呢，我就是没抱负，恋爱脑。我只想今年和你在一起。塔儿才不是没抱负呢。自从你当公主以来的成就，都远超于当时的八王爷了。我、哦、那就是平日里开开玩笑罢了。若真让我扛死重任，我这小身板，那也扛不住啊。不光如此，其实拥有更大的权利，也相当于拥有了更多可以保护自己所爱之人的能力。而且，镇魂珠、离魂消、萤火手心的秘密，还藏在女皇手中。你我不能放弃任何一个接近他们的机会。可是这皇上根本也没表态啊，只有我的粉丝孙大人为我打 call 而已。哎，你可别忘了，我也是你的粉丝。花言巧语。哎，不过皇上先前身患重疾，并曾用你的血打开镇魂珠的灵力去治疗自己的身体。若之后他再生病，怕是灵游坛的经历会再次重演。如此看来，他极有可能立储，而太子的最佳人选就是你。可是，若我们想回到曾经的东岳，就要接近皇上。可是，一旦接近皇上，我们就有性命危险。哎，这可、个、怎么办啊？这件事情已经不是你我可以左右的了。不过，不论发生任何事情。我都定要护你周全。可是，如果我当了太子，那还不得天天加班啊？我连和你谈恋爱的时间都没有了。想要谈恋爱的话，现在就可以有。嗯。我去个地方，去哪？去了你就知道了。弹琴我负责，说爱，塔尔在行。爱你哦 ，I love you， 撒浪嘿哟。还有没有更深情、更飘渺、更令人心醉的曲子？确实有一首，我许久未弹了。现在这样单独的安静约会了，那就让世界更加安静下来，就当做全世界只有你我二人。你说什么？莫连城竟会弹奏抚琴？这是玄灵大陆独有的曲子，也是当年他给我弹奏过的曲子。
。离婚笑呢？快吹给朕听。还像从前那般，唤你莫公子，如何？连城遵命。听皇上所言，此人确实气度不凡，定是书香门第。他是一位行医之人。一定是他，莫连城，他真的是我的连城公子。纵使相逢应不识，可我是他的湘潭啊！你果真不记得我了。替你承受这痛苦。以朕现在的身子，这权力与江山已是负担。孙大人做的及时，现在的确已经到了取堂而继位之时。皇上春秋正盛，动员百姓，还需要您呢。只想在这残躯消失之前，以原本的样子与连城相认。皇上，臣知道你对连城公子朝思暮想，可能莫连城是不是？放肆！你难道是说朕糊涂了？真的感觉不会有错，一定是他明日就是曲檀儿的册封大典，我输了。你与我成婚，是否后悔？没有谁输谁赢。公主将心中唯一的位置给了我，燕尘一直心怀感激。燕尘，我们还有机会。我安排好刺客，册封大典之前，一切都能重新改写。万万不可！你还是舍不得他死。公主，你会受到牵连。此番无异于自毁前程。你当真确定，皇上有退位之心吗？
奉天承运，皇帝诏曰：二公主娶唐二，天资卓群，体实名允，资克尊天意，抚顺于情，立为太子，授予册宝，正位东宫，亲子。是努力营业的一天，累死我了。既然累的话，我就伺候你更衣吧，早去睡吧。哎，这东宫太子，我，我做梦都没有想到，有一天这三个词会连在一起。我看你啊，分明是很小的时候。你都没有做过太子吧？是是是，那我。伺候太子殿下，早些休息吧。哎，可惜，就是这里的床没有雪渊的软，也没有雪渊的大。嗯，差评。这院子也不漂亮，光秃秃的，没有雪渊的好看。差评。就连这香都没有雪渊的好闻，没有家的感觉。差评，差评，差评。哎，这也不算是收藏级的豪宅，比我当年手里那些房源可差远了。虽说是私属领地，可是一没有升值空间，二没有超凡享受。哎呀，这不是还有我在呢吗？是不是这里的我也不如雪院的我，也是差评差评差评？当然不是，你是这里唯一的好评。所以啊，你就不要不开心了。你我在一起的地方，不就是家吗？我会一直陪在你身边的。别提这个，一提我就生气。明日，我就要去御书房学习批奏折，你也要去给什么后宫贵人授琴艺。你品，你细品，这是要强行把我们分开啊！早知道，我就不搬过来了。这既然到了宫中，就有到宫中的道理啊。况且，咱们早些知道对方要什么，也能早些想办法应对啊。而且这搬进宫来，也许是好事，也许是机会。好事儿。我们来的目的是什么？回到原来的世界，和玉儿团聚。正是。这林幽潭跟镇魂珠，都在皇宫之中。那我们回去的方法，也要在这宫中寻觅。有道理。既然如此。我们一定会因祸得福，化险为夷的。所以啊，你呢，就早些睡吧，不然在御书房你又要犯困了。你不睡啊？我呢，有些事情，想趁夜出宫一趟。不，你不想。这刚来第一天，你就把我一个人扔在这儿。你忘了，我们回去，还有一个必须的条件是什么？萤火手心。嗯，那个刘白水，他曾经说起过，他精通星象，可他是个骗子。可即便他是骗子，但他的出现，冥冥之中自然有他的道理。我去问一问呢，也无妨。那我跟你一起去。不行，这里呢，可是皇宫之中，我一个人去还行，若是带上你的话，那可真的是难上加难。那好吧，那你早去早回。如果在我醒来之前
看到旁边没有你，那我就不高兴了。放心。嗯。早去早回啊。嗯。咦。哎。哎呀，哎呀，哎呀！前面为何唉声叹气啊？你这是腐吗？这个时候你这打架岗里找我有事儿啊？啊，前辈说过精通星象，那是自然，别的我不好说呀，就说星象这一块。你算是找对人了。我这么跟你说吧，我从小就爱研究形象，我是夜里看形象，白天也看形象，看来看去几十年，眼睛越看越小。但是我研究的水平是越来越高，<笑>就连四天间也未必有我算的准。<笑>方才就看前辈在观星象，可又为何唉声叹气呢？呃，星象恐有不祥之兆啊。什么星象？荧惑守心，恐怕即将现世。什么时候？在哪儿？哎哎哎，驸马，为何如此激动？啊，前辈失礼了。这个星象对我来说非常重要，它关系到我能否与家人团聚，能否让我原来的世界恢复正常。还请前辈帮我算出荧惑守心出现的时间与方位。呀呀呀呀呀呀呀呀！哎，何何何许多利？何许多利？不用多利啊！哎哎哎呦，我娘哎，我娘哎！我,我的亲娘哎！你听到没有啊？现在终于有人能相信我了。终于有人能相信我了！哈哈哈！哎呀，那这么说，前辈是答应了？答应，答应，答应！嘿，有句老话说得好啊，“事为至极者死”。你放心，我一定会竭尽全力的啊！请稍等，请稍等，稍等。啊，对对对，在在在这。啊啊！哎哎哎，好。来来来来来来来，驸马。快快快，抢抢抢抢！哎呀！哈哈哈哈哈！抱歉，抱歉，抱歉啊！啊，宝我这个外甥一身本领，我本以为我要和这个宝贝永远封存了，没想到今日竟然有了用武之地。满天星辉，有眼呐！哎，以震星和荧惑运行的轨迹来看，荧惑守心三星一线已经不远，但是出现的具体时间我还说不准，少则半月，多则两月。那。这具体方位呢？驸马，请跟随我来。哎，荧惑入侵星宿，离其最近的方位，应该就在皇城靠北。皇宫？对，可能没有那么精准，但大体的方位应该不会有错。有何不妥？有星从斗宿陨落，斗宿主婚姻不和，百般万事有难，恰逢星陨，恐怕有人有性命之忧啊
市长啊。嗯。你又不在，我睡不着。抱着你的衣服也没有用，心里总是觉得担心、害怕。怎么了？刘白水是不是说什么了？是不是发生什么不好的事情了？我这心里总是觉得发慌。你呀、啊，别胡思乱想了。告诉你一个好消息，再过半个月，也许我们就能见到小玉儿了。真的？不会是那个老骗子的一通神操作，把你给忽悠了吧？没有，他确实精通星象。我过去之前，他就已经算到，萤火手心即将出现了。那我们现在需要做什么？半个月，半个月以后，我们就能见到月儿了。一说到儿子，看把你高兴的。那当然，月儿第一，你第二。你快说，我们现在需要做什么？你别急，我们只要不打草惊蛇，想办法尽快找到镇魂珠，还有离魂消，以备不时之需。哦，还有，一定要小心皇上。我总觉得这一切太过于巧合了。他手里有镇魂珠，他又偏偏和你长得一模一样。我在想，他也许是……他怎么了？没怎么，你先睡吧，乖乖的，养好精神，我们才能随机应变。乖乖的，只希望我们可以早一点见到玉儿。妈妈好想你啊驸马，请。在下莫连城，受皇上之命，来教贵人习琴艺在下教习琴艺，须先知道贵人本身的琴艺，才。这琴音似乎听到过，好像抚琴。
间是潇洒，往后看，有人在看。一场花雨妖娆了自己，风花雪月多时候想起。记得往事占据着心间有多细，谁辗转心伤是不及。若是你陪我走入一场戏，从今时到未知的风景，风沐雨三千里皆不离，只为一人痴迷，全忘了自己。声声碎碎脚印，刻下几道铭心，永世不分。